mga Jong, here's your boy Brian Ocho back at here again and again and again and welcome back to another vlog and today's vlog mga Jong is pupunta tayo ng Motorcycle City Kainta sa Kawasaki and meron tayong i-feature dito sa ating channel and ang new version ng Ninja 400 at ang Z400 2021 okay so ano ba ang special sa motor na to mga Jong so aalamin natin mamaya pagkapunta natin doon sa shop okay so bago natin simula ng ating vlog syempre gusto muna magpasalamat sa ating mga sponsor Kusari, Telesin PH and Kimoto Pain maraming salamat sa pagtitiwala and ipasok na ang ating intro let's go na sila dito mga chong may R15 na rin sila dito sa mga nag-aarap ng R15 tayo dito sa loob ah, 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 ah. ayun o oh. ninja 400 ay cellphone ko yes sir so yan mga chong ninja 400 2021 version ito naman si C400 ah Medyo busy si Ma'am Divine, hindi mo na natin siya i-store boy Puro kay Ma'am Divine ha, nakapakalakas naman pala so, Ito yung bago ni Joe for Hunter, sealed pa siya Yan, so, pero hindi natin pwede hawakan Ito naman mga ito yung C400, saan nakita? cylinder na to dual axe channel same with the Z400 dual axe na rin yan mga chong single mo single shock mono shock pala pa rin yung panel mga chong wala nang pinagkaiba sa panel same pa rin so ano bang bago dito sa Z400 natin saka sa Ninja 400 natin mga chong so ang pinaka pinaka update ay um, bukod sa price syempre is yung kanilang um, ORCR or yung legality nila sa expressway so 400cc na siya sa ORCR mga chong So it means na expressway legal ng Ninja 400 at ang Z400 So hindi na natin kailangan mangamba kung may papasok ba natin siya sa expressway Kasi yan na, ninayos na ni Kawasaki yung ORCR mismo, yung CC niya mismo sa ORCR Kasi ba diba, ang Ninja 400 dati is 399 lang siya sa ORCR Kaya yung iba is nag-aalangan bumili And at the same time with the Z400, hindi siya hindi siya 400cc sa ORCR so yung iba nag-aalangan bumili ng uh, Ninja 400 kasi nga dahil dun sa reason na yun so ngayon, sa mga chong, yung mga nag-aalangan so hindi nyo na kailangan mag-alangan kung kukuha kayo ng Ninja 400 kung iniisip ko yung legality niya sa expressway mga chong habang hinihintay natin si Ma'am Divay mga chong so pag-uusapan muna natin or uh, pipigil ko muna sa inyo yung mga specs ng Ninja 400 at ng Z400 okay, assist and sleeper clutch na din ito economical riding indicator yun, pinakamaganda eh, syempre, um, bukod sa 400cc na siya is anti, pero na siyang anti-braking system mga chong which is, um, kung sa mga nandatang ng comparison to yung anti-braking system um, ito yung uh, kapag nag-brake ka hindi, hindi nag-slide yung motor mo yung pagka-brake mo is safe na safe mga chong, pwede ka mag-brake ng bigla-bigla, so yun yung nagagawa ng anti-braking system 
ano para naman sa uh, max power nito is uh, 49 horsepower at 10,000 rpm and then sa max torque is 30 nanometer at 8,000 rpm. Doon do naman tayo sa power niya. So, so ang engine niya is 4-stroke, twin cylinder, dual overhead cam, and liquid cool with 399cc. So 399cc pa rin naman siya mga chong. So RCR is 400cc na siya. So meron siyang 41mm hydraulic telescopic sa unahan. Then sa rear naman is meron siyang horizontal blank link with adjustable spring reload. Yung preload ang na-adjust sa hindi yung taas niya, hindi yung taas niya sa likod, yung, hindi yung taas ng upuan mga chong, yung preload lang. Stock tires na ito mga chong is uh, 110, 70, 110, 70 and 70, then sa likod 150, 150, 60. So fat tires na din. Then ang chassis na gamit dito, ang ore frame type niya is trellis, high tensile steel. Pogi mga chong, first impression ko, talagang pangarapin natin tong Ninja 400 dati pa. Kaya lang, nag-aalangan din talaga ako na, yun nga, miski ako nag-aalangan din ako dati kung kukuha ako ng 400cc, goods ba yung, yung kawasaki Ninja 400? Kasi, di ba, 399 nga lang siya sa ORCR, di ba? Kung malakas ng loob mo, dumula siya may papasok, pero kung hindi naman malakas yung loob mo, di ba? Yung ground clearance siya is 5.5 inch, tapos yung kanyang seat height is 30.9 fuel capacity rate, capacity nya is 3.7 gallon so yun ang yung mga basic specs ni uh, Kawasaki Ninja 400 so sa price uh, mamaya tatanungin natin sa mga device kung magkano yung SRP nya, kung magkano yung monthly nya kung magkano yung pwedeng down payment kung uh, monthly nya for uh, 3 years, 2 years and 12 months mga to okay, so dito naman tayo sa C400 finish ko Benza? ah hindi, hindi sa kanya <laughs> Na-activate mo. Ah, ano yung charge muna yung battery niyan, boss? Natagay na ang resolution. Ah, okay. Z400 natin is 399cc rin siya 400cc uh, na siya sa ORCR so si press way legal na din the maximum power is 52 horsepower uh, fuel tank capacity is 14 liters so liquid cooled chain drive 4 stroke and 38mm um, sa kanyang maximum torque mga chong tapos uh, dual overhead cam na din RPM at maximum torque is 8,000 then RPM at maximum power is 10,000 mga chong Sports naked ang kategory na ito. Isang seat height niya is 885 mga chong. So, uh, pwedeng pwede siya para sa mga short rider. Clearance is 140. Mission system niya is digital mga chong. Ito yung ano niya. Paano ito? Four mo dun. Taas na. Ang taas ng ano. RPM. So, yan. Yun yung basic specs ni uh, Z400 at ni Ninja 400 mga chong. Ito. Uh, may mag-release ngayon si Ma'am Divine ng Ninja 400. So, pwede natin videoan or may vlog yung pag-activate sa kanya mga chong. So, itignan natin kung may oras pa tayo. So, kung naghahanap kayo ng Ninja 400 sa available or ng Z400 mga chong, so, meron tayo dito sa motorcycle city kayo ta. So far, um, sa lahat ng napag-inquire ako, sila pa lang yung meron. So, yan. Yeah. Kahit yung PM lang si Ma'am Diba yung BBI sa Facebook niya or sa motorcycle city mismo. Pero, so, yun na mga chong. No? So, nakita naman natin yung uh, Ninja 400 and yung Z400 2021 version na 400cc excess way legal na po siya. So, ngayon mga chong, um, alamin naman natin yung uh, mga price and yung down payments and yung mga requirements na kailangan para makakuha tayo ng financing. It's mas preferred yung financing. Okay? So, para mga sa Z400, magano ba? Sa Z400, yung SRP niya, 2021 model na siya. Same ni Ninja 400. 279 yung down payment niya is 41,850 yung insurance niya is 13,529 ang total cash out niya is 55,379 sa so 1 year is 23,670 sa so 2 years is 13,829 sa so 3 years is 10,661 tapos yung Ninja 400 natin 2021 model na din SRP niya is 331 down payment is 66,200 CM is 17,422 Insurance is 15,934. Total cash out is 99,556. So one year is 24,730. So two years is 13,677. So three years is 10,041. Okay. 
Ma'am, yung down payment yun yung pinaka-list na pwede mo lang i-down, di ba? Mm -hmm. Kaya pwede sila mag-down ng mas malaki. So, mas malaking down, mas mababa yung mas So, in-house in -house yun, ma'am, tama? Oo. Oh, eh, pwede natin siyang ipasok yeah. kasi under pa rin naman siya ng 400 cc. Pwede kay Sumisho, pwede kay CSP, pwede kay Jax. Yan, kay Jax. Yan. So, yun mga itong, prefer na, mas prefer niya yung um, hindi financing. So, yun. Pwede kayo yung mag-apply doon. Then, ano yung mga requirements, ma'am, na kailangan? Tapos, pag employed, ganun pa din. Pag kay Jax, kailangan natin na bank statement siya ka PDC sa kanya. Hmm. Basta 400 cc and up yung i-release ng Okay. Pero pag kay CSP, kahit walang bank statement siya ka PDC, okay lang. Tapos ang requirements is two valid ID, pag-employed, uh, proof of billing kahit hindi sa inyo nakapangaral, nilaran for water bill, internet bill, tapos COE with compensation, one month latest pay slip, company ID. So, yeah, no, no. so maraming salamat ma'am. Yes. So, congratulations sa release ni ma'am na Ninja 400 <laughs> and sa J400. Yung J400, i-activate din ngayon. Oo, i-activate. Nice one. Ayun. Thank you, thank you. 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 Sulit na sulit nang kumuha ngayon kasi, 'di ba? Legal Express na nga siya. Makakatapat na siya ngayon kay KTM RC390. Sa totoo lang kasi sa price na lang, price na lang talaga yung ano nila, yung pagtatalunan, kung performance din 400 two cylinder ka na, 'di ba? Mas tunog big bike ka na mga chong, seryoso 'yan. Totoo 'yan, mga chong, din sa maintenance. Hindi naman natin inaano Uh, na-underestimate yung quality ni KTM kaya lang talaga sa maintenance and sa mga parts mas mahal talaga siya compare kay BK uh, Kawasaki so, pero nasa sa inyo pa rin yan mga chong kunin kung ano yung sa tingin nyo magiging masaya kayo kapag yun yung motor nyo yun yung kunin nyo okay? pero kailangan pa rin talaga natin i-consider yung mga Fox yung mga Pros yung mga Cons ng bawat unit ng bawat brand okay so that would be it mga chong thank you so much for watching again this is Brian no chill see you on the next vlog and I'm out yeah